হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমার একটি ইজি এবং ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করব এই যে আমরা আজকে এই বিষয়টি আলোচনা করব এটা হয়তো তোমাদের বোর্ডস এক্সামে কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু যখন তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে যাবে তখন কিন্তু এই কনসেপ্টটি তোমাদের জানা থাকলে সেটা অনেকভাবে তোমাদের হেল্প করতে পারে তাহলে চলো আমরা আমাদের এই ভিডিওটি শুরু করি এবং দেখে নিই যে আমরা আজকে কি শিখছি দেখো আমাদের যে ম্যাক্সিমাম মিনিমার ফার্স্ট ভিডিও ছিল সেখানে আমরা কী শিখেছিলাম যে আমাদের ধরো ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স একটি ফাংশান দেওয়া আছে তাই তো এবং এর যদি আমরা ম্যাক্সিমা এবং মিনিমা বের করতে চাই তাহলে ম্যাক্সিমাম মিনিমার কন্ডিশন কি ম্যাক্সিমাম মিনিমার কন্ডিশন হলো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাই তো এবার ধরো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু আমরা জিরো করলাম সেখান থেকে সেখান থেকে আমরা এক্সের কতগুলো ভ্যালু পেয়ে যেতাম এবং সেই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমরা কি করে চেক করতাম যে কোথায় ম্যাক্সিমা এবং কোথায় মিনিমা তার জন্য আমাদের ডাবল ডেলিভারিটি প্রয়োজন তাই তো তাহলে আমরা ধরে নাও এখানে ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো করেছি এবং এর থেকে আমরা দুটো সলিউশন পেয়েছি এক্স ওয়ান আর এক্স টু এবার আমরা কি করতাম আমরা এই যে ফাংশানটি দেওয়া থাকতো তার ডাবল ডেলিভারিটি ফাইন করতাম তাহলে ডাবল ডেলিভারিটি হয়ে যাচ্ছে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু আর এই ডাবল ডেলিভেটিভের মধ্যে আমরা কি করতাম যে একবার এক্স ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান বসিয়ে এর সাইন চেক করতাম আর একবার কি করতাম ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এর মধ্যে এক্স ইকুয়াল টু এক্স টু বসিয়ে এর সাইন চেক করতাম যদি সাইনটি পজিটিভ হতো তাহলে সেটা কি বোঝাতো তাহলে সেটা বোঝাতো যে এখানে কি আছে এখানে আছে মিনিমা তাই তো একই রকমভাবে যদি সাইনটি নেগেটিভ হতো তাহলে কি বোঝাতো সেই পয়েন্টে কি আছে মানে এই যে এক্স ইকুয়াল টু এক্স টি পয়েন্ট সেখানে কি আছে সেখানে আছে ম্যাক্সিমাম তাই তো এবার দেখো তার মানে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে পেয়ে যাচ্ছিলাম যে কোন কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম পাওয়া যাবে এবং সেটা চেক করার জন্য আমাদের কী প্রয়োজন হচ্ছিল চেক করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছিল ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু অর্থাৎ ডাবল ডেলিভেটিভ এবার ধরে নাও তোমরা কোনো একটি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেছো এবং সেখানে আমাদের কাছে একটি ফাংশান দেওয়া আছে এবার ফাংশানটি কীরকম ধরে নাও আমরা একটা জটিল ফাংশান নিয়ে নিচ্ছি মানে জটিল ফাংশান বলতে আমি বেসিক্যালি কী বোঝা যাচ্ছি ধরে নাও আমাদের কাছে এরকম টাইপের একটি ফাংশান দেওয়া আছে যে লগ এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার ধরে নাও এরকম কোনো একটি ফাংশান ওকে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে কী করবো ফার্স্টে আমরা ডেলিভেটিভ ফাইন্ড করবো তাই তো তাহলে এর ডেলিভেটিভ চলো আমরা ফাইন্ড করি তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স সেটা ইকুয়াল টু কত হবে দেখো এটা ইউ বাই ভি ফর্মে দেওয়া তাহলে আমরা কী করবো ফার্স্টে নিচে চলে আসবে ভি স্কোয়ার তাই তো ভি মানে কত আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এবার তাকে যদি আমরা আবার স্কোয়ার করি সেটা কি হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পর ফোর তাই তো কারণ অলরেডি স্কোয়ার ছিল তাকে যদি আমরা আবার স্কোয়ার করি এটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার হোল টু দি পর ফোর নেক্সট এখানে কী হবে এখানে থাকছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এটা ফিক্স থাকলো আর লগ এক্সের ডেলিভেটিভ সেটা হলো ওয়ান বাই এক্স নেক্সট মাইনাস লগ এক্স এটা ফিক্স থাকছে এবার কী হবে এটার ডেলিভেটিভ এটার ডেলিভেটিভ করলে কত আসবে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা আমরা কার ডেলিভেটিভ করলাম ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এবার কি এবার এই যে ভিতরের টার্মটি আছে তারও ডেলিভেটিভ করতে হবে তার ডেলিভেটিভ করলে চলে আসবে টু এক্স তাই তো তাহলে আমাদের যে ডেলিভেটিভ সেটার ভ্যালু কত আসলো সেটা দেখো আমরা কাজ করছি এখানে ওপর থেকে আমরা ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কমন নিতে পারি তাহলে নিচে একটি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কাটা চলে যাবে তাহলে বেসিক্যালি এখানে কী থাকছে এখানে থাকছে হলো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তার হোল কিউব আর ওপরে কী হবে দেখো এখানে আমরা একটি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে নিয়েছি তার মানে থাকছে হলো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই এক্স আর মাইনাস এখানে কি থাকবে টু ইন্টু টু দ্যাট ইস ফোর এক্স লগ এক্স তাহলে ফোর এক্স লগ এক্স তাহলে এই যে আমাদের ডি ওয়াই ডি এক্স আসলো এটা তো আমরা পেয়ে গেলাম এবার এটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো পুট করবো জিরো পুট করে নিয়ে আমরা কি করব যে এর পয়েন্টগুলো বের করে নেবো কোথায় কোথায় ম্যাক্সিমা এবং কোথায় কোথায় মিনিমা থাকা পসিবল কিন্তু সেই বিন্দুগুলো পেয়ে যাওয়ার পর আমরা কি করতে হবে একে ডাবল ডেলিভেটিভ করতে হবে দেখো আমাদের যে এই ফাংশানটি আসলো মানে এটা আমাদের অ্যাকচুয়াল ফাংশান দেওয়া ছিল একে যখন আমরা ডেলিভেটিভ করলাম তখন চলে আসলো এটা এবার এটাকে যদি আবার ডেলিভেটিভ করতে হয় সেটা কিন্তু ইজি না মানে এটা করতে কি এটা করতে আমাদের কিছুটা টাইম লাগবে তাহলে আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামেকে টাইম তো আমাদের সেভ করতে হবে আমাদের মেইন হচ্ছে আনসারটা ঠিক করা দিয়ে দরকার আমরা কোন প্রসেসে করেছি সেটা কিন্তু নির্ভর করে না কারণ আমাদের যখন ধরো তোমরা এইচ এস এক্সাম দিতে যাচ্ছ বা বোর্ডস এক্সাম দিতে যাচ্ছ তখন তোমাদের দেখ চেক করবে যে
আমরা শুরুর দিন যে গ্রাফ পড়েছিলাম সেটা একটু ড্র করে নিই তাহলে এটা ধরে নাও আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস আর আমাদের যে পার্টিকুলার ফাংশানটি দেওয়া আছে তার কার্ভ কীরকম তার কার্ভ ধরে নাও এই আছে এই একটি ঠিক আছে আর আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ফাইন্ড করতে বলা হয়েছে এবার ধরে নাও এটা কি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তাহলে এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের আগে এখানে ধরে নাও কোনো একটি বিন্দু এখানে এই বিন্দুতে আমরা আমরা তো এই পুরো ফাংশানটি একবার ডেরিভেটিভ করেছি তাই তো তাহলে আমরা কি জানি আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স জানি এবার এই পুরো ফাংশানটি তার মানে আমরা ডেরিভেটিভ জানি তাহলে এখানে এই বিন্দুতে ধরে আমরা একটা স্পর্শ অঙ্কন করলাম তাহলে এই স্পর্শ এর ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এর যে নতি সেটা কি হয় সেটা হবে পজিটিভ কারণ এর ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটি কি অ্যাঙ্গেলটি হলো সূক্ষ্মকোণ একই রকমভাবে এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের পরে কোনো একটি বিন্দু যদি আমরা স্পর্শ অঙ্কন করি এর ক্ষেত্রে কি হবে এর ক্ষেত্রে যে নতি সেটা নেগেটিভ হবে কারণ এর ক্ষেত্রে যে ইনক্লিনেশন বা অ্যাঙ্গেলটি কি সেটা হলো স্থূলকোণ তাহলে দেখো একটি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের আগে কি হয় ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের আগে নতি মানে কি নতি মানেই হলো ডি ওয়াই ডিএক্স তাই তো আর মিনিমাম পয়েন্ট দেখো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের পরে এই যে নতি নতি মানে কি এটা হলো এই পার্টিকুলার ফাংশানটির ডি ওয়াই ডিএক্স বা ডেরিভেটিভ তাহলে আমরা কি করব আমরা তো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো পুট করে এই পয়েন্টগুলো পেয়ে গেছি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট বা ধরে নাও এখানে মিনিমাম পয়েন্ট এবার মিনিমাম পয়েন্টের দেখো মিনিমাম পয়েন্টের আগে যদি আমরা একটি স্পর্শ অঙ্কন করি তার ক্ষেত্রে যে নতি হবে সেটা কি হবে নেগেটিভ বা এখানে ডি ওয়াই ডি এক্স কী হবে নেগেটিভ তাই তো তাহলে একটি এবার তোমরা একটু ভালো করে ফোকাস দাও দেখো এটা কি এটা একটি মিনিমাম পয়েন্ট মিনিমাম পয়েন্টের আগে যে স্পর্শক থাকে তার নথি কত হয় সেটা হয় হলো নেগেটিভ একই রকমভাবে মিনিমাম পয়েন্টের পরে কত হয় সেটা হয় পজিটিভ বা এবার যদি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের কথা হো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের আগে ডি ওয়াই ডি এক্সের ভ্যালু কত হয় পজিটিভ এবং ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের পরে সেটা কি হয় নেগেটিভ তাহলে আমরা যখন এই প্রান্তিক বিন্দুগুলো পেয়ে যাচ্ছি ধরুন আমরা এখানে একটি পার্টিকুলার বিন্দু এক্স কমা ওয়াই পেয়েছি ঠিক আছে তাহলে এই এক্স কমা ওয়াইয়ের লেফট সাইডে কোনো একটি বিন্দু ধরুন এটাকে আমরা বলছি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান নিয়ে নিলাম এবং এর রাইটে একটি বিন্দু এক্স টু কমা ওয়াই টু নিয়ে নিলাম এবার এই এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুটি আমরা এই ডি ওয়াই ডি এক্সের মধ্যে পুট করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্সে পুট করে ধরে নাও এটা চলে আসলো পজিটিভ আমরা এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান পুট করলাম একই রকমভাবে এই ডি ওয়াই ডি এক্সের মধ্যে আমরা এক্স টু কমা ওয়াই টু পুট করছি সেটা পুট করে ধরে আসলো নেগেটিভ তার মানে এই যে আমাদের পয়েন্টটি পাওয়া গেছে তার লেফট সাইডে ডেরিভেটিভ কি সেটা হচ্ছে পজিটিভ এবং রাইট সাইডে ডেরিভেটিভ সেটা হলো নেগেটিভ এবার আমরা কি জানি যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের ক্ষেত্রে কি হয় লেফট সাইডে যে নতি আসে সেটা আসে হলো পজিটিভ এবং রাইট সাইডে নতি আসে সেটা নেগেটিভ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের লেফট সাইডে ডেরিভেটিভ পজিটিভ হয় এবং রাইট সাইডে ডেরিভেটিভ কি হয় নেগেটিভ তার মানে আমরা কি বলতে পারবো যে এই বিন্দুটিতে কী আছে এই বিন্দুটিতে আছে ম্যাক্সিমাম তাহলে এখানে দেখো আমাদের ডাবল ডেরিভেটিভ বের করার প্রয়োজনই হলো না বা একই রকমভাবে মিনিমাম পয়েন্টের ক্ষেত্রে কী হয় মিনিমাম পয়েন্টের আমরা লেফটে একটি বিন্দু বসিয়ে দেখবো এবং রাইটে একটি বিন্দু বসিয়ে দেখবো এই ডিওয়াই ডি এক্সের মধ্যে তাহলে লেফটের যে ডেরিভেটিভ সেটা কি আসবে দেখো মিনিমাম পয়েন্টের লেফটে ডেরিভেটিভ কি হয় নেগেটিভ এবং রাইটে ডেরিভেটিভ কী হয় পজিটিভ তাহলে যদি ডেরিভেটিভের ভ্যালু নেগেটিভ টু পজিটিভ হয় তাহলে আমরা কি বলবো তাহলে সেই বিন্দুতে মিনিমা থাকছে এবং ডেরিভেটিভের ভ্যালু যদি পজিটিভ টু নেগেটিভ হয় তাহলে সেখানে কি থাকছে সেখানে থাকছে ম্যাক্সিমাম তাহলে এখানে আমাদের ডাবল ডেরিভেটিভ বের করার প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট সিঙ্গেল ডেরিভেটিভ বের করেই কিন্তু পুরো অঙ্কটিকে করতে পারবো আচ্ছা তার জন্য কি আমাদের গ্রাফ গ্রাফ প্রয়োজন হবে না গ্রাফ তো আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা জাস্ট গ্রাফ থেকে কনসেপ্টটি বুঝলাম যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের আগে ডেরিভেটিভ কী হয় পজিটিভ এবং তারপর নেগেটিভ আর মিনিমাম পয়েন্টের আগে ডেরিভেটিভ কী হয় নেগেটিভ এবং মিনিমাম পয়েন্টের পর পজিটিভ তাহলে এই কনসেপ্টটি ইউজ করে নিয়ে কিন্তু আমরা জাস্ট ডেরিভ ফার্স্ট ডেরিভেটিভের সাহায্যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কোন পয়েন্টে আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো এবং পয়েন্টটি পেয়ে গেলে কি হবে যে আমাদের যে গিভেন ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স ফাংশান থাকবে সেখানে আমরা পয়েন্টটা পুট করে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম ভ্যালুগুলো বের করে নিতে পারবো তাই তো তাহলে আই হোপ যে তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারলে এই যে এই কনসেপ্টটি এটা ন্যাচারালি শেখানো হয় না কিন্তু এই কনসেপ্টটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এটা তোমরা এখন হয়তো বুঝে গেছো যে এটা তোমাদের কতটা টাইম সেভ করতে পারে এবং কতটা ইজি কনসেপ্টটি তাহলে এই কনসেপ্টটি যদি তোমরা বুঝতে পারো এবং এই ভিডিওটি যদি তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গেও শেয়ার করে দেবে যাতে তারাও এই বিষয়গুলো শিখতে পারে আর আমাদের চ্যানেল লেটস ইম্প্রুভকে যদি এখ